Ok, je viens de mater Star Trek Picard sur Prime Video et ça défonce. Ah, attendez, je m'arrête. Vous connaissez Star Trek, non Star Trek, ce sont des types qui sont confinés à bord d'un vaisseau spatial qui s'appelle l'Enterprise. Bon alors, dit comme ça, ça ressemble un petit peu à une série sur du télétravail. Sauf que non, parce qu'en télétravail, on ne croise ni des extraterrestres, ni des androïdes. Enfin, en tout cas, pas moi. Vous, j'en sais rien, mais... Euh... Pas moi. Star Trek, ça existe depuis 1966. Un an avant la naissance de Pamela Anderson et de Vin Diesel. Il y a eu à peu près 50 000 versions de Star Trek, hein. Pas de Pamela Anderson ni de Vin Diesel. Au cinéma, en série, en dessin animé, c'est une saga qui a toujours été en avance. L'une des premières séries avec un casting multiracial. Ils acceptaient même les mecs qui avaient un book. T'en rends compte mais celui qu'on retient généralement du casting, c'est Spock. Vous connaissez forcément Spock, le mec qui a les doigts palmés et la coupe de Vosges de... De... ce que C'est vraiment une coupe de Vosges, ça Bref, on n'est pas là pour parler de lui, on est là pour parler de Jean-Luc Picard. Et non, je ne veux aucune vanne dans les commentaires en rapport avec les surgelés. Merci. Jean-Luc Picard, c'est le héros de cette nouvelle série, Star Trek Picard. L'histoire d'un mec qui est obligé de retourner bosser à 79 piges. J'explique. Picard, il est joué par Patrick Stewart depuis 1987. Mais ça faisait 17 ans que Stewart n'avait pas joué le rôle et les fans sont dingues. Bonjour, Will. Alors, les fans, parlons-en. L'univers de Star Trek est devenu tellement culte qu'ils ont un petit nom spécial. Les Trekkies. Et ils ont même une langue spécifique. Le Klingon. Et malheureusement, non. On ne peut pas la passer au bac, même en LV3, c'est pas possible. Bref, les fans de Star Trek sont vraiment... Et là ils le sont encore plus parce que dans la série, on retrouvera aussi Data, une sorte d'humanoïde anémié et gothique qui cherche à devenir plus humain. Et il est temps pour moi maintenant de vous montrer les premières images. Bon alors là on a l'impression d'être dans le Var en 1966, mais en fait ça se passe dans 380 ans, c'est super futuriste. Voilà le topo, Jean-Luc il s'est mis à récolter du pinard, et aujourd'hui il est content parce qu'il a bien désherbé le jardin. Regardez ça, regardez comme il est content. Surtout que qui vient lui rendre une petite visite impromptue Son meilleur pote, Data. Toujours aussi fringant. Voudriez-vous la terminer, capitaine, capitaine Je ne sais pas si je saurais. Cela est faux, monsieur. Cela est faux, monsieur. Ce dialogue, il est super important, parce que Data montre un tableau à Jean-Luc. Et ce tableau, il aura de l'importance. Data demande à Jean-Luc s'il veut l'achever. On ne sait pas s'il parle du tableau ou de la fille sur le tableau. L'achever, la tuer, quoi. Et aux dernières nouvelles, Jean-Luc, c'est pas de Vinci. Donc bon, le doute est permis. Ah, et au passage, je vous mets au défi de faire un combat de regard avec ce mec. Trop tard, vous avez déjà perdu. Mais bon, tout ça n'était qu'un rêve, en fait. Jean-Luc, il se réveille, et il doit aller faire à bouffer pour son chien. Du coup, il va prendre sa R5 pour aller faire la queue au supermarché, pour... Non, je rigole. Il se passe plein de trucs, ne vous en faites pas. Déjà, Data, il peut pas parler à Picard. Et vous savez pourquoi Parce qu'il est mort. Donc je vous avoue, c'est un petit peu compliqué. Incise historique. Data, c'était vraiment un super bon gars. En fait, il s'est sacrifié pour Picard dans une bataille qu'ils ont menée contre le frère de Data, pour sauver la planète Romulus. Par contre, le chien, il existe bel et bien. Il s'appelle Number One. Et là, il a la dalle. Je suis venu ici pour être à l'abri du danger. Mais on n'est jamais à l'abri du passé. Je suis poursuivi, aidez-moi s'il vous plaît. Hop, voilà. C'est là qu'une jeune fille poursuivie par une horde de Romuliens, genre plein plein plein, genre beaucoup, vient trouver Picard pour lui demander de l'aide. Et Jean-Luc, il n'hésite pas une seconde, il dit banco. Il dit banco parce que les vieux, ils disent banco. Et il y va surtout parce qu'il a le cœur gros comme ça, Jean-Luc. En plus, ça va lui permettre de retrouver... L'USS Enterprise Enfin À croire qu'on l'avait mis à la retraite forcée Jean-Luc et qu'il rêvait d'un truc. Retourner bosser. Enfin, c'est un peu plus compliqué. J'ai rendez-vous. Votre nom, monsieur Picard. P-I-C-A-R-D. Ça fait plaisir de vous voir remis sur pied. D'ailleurs, cette phrase, elle est vraiment pas anodine. Patrick Stewart a toujours dit qu'il ne voulait pas reprendre ce rôle. Mais finalement, bah si. Le voilà fier comme un pan. Ça fait plaisir de vous voir remis sur pied. Oh, il avait sûrement dû se casser un truc, genre... Euh, le quatrième doigt de pied euh, en partant de la droite. Et revoilà la jeune femme, qui ne veut pas trop qu'on la remarque, j'ai l'impression. Son nom, c'est Dage, et c'est un perso important. Mais on arrête de spoiler. Alors Dage, on ne sait pas grand-chose d'elle. Si ce n'est qu'elle est aussi appelée The Destroyer. Je recommande à tout le monde de mettre dans votre bio Instagram The Destroyer. Ça va cartonner, c'est sûr. À ce qui paraît, ça fait gonfler les followers. Alors certains disent que c'est la fille du fameux frère de Data, le méchant. Et nous, on sait, mais on ne dira rien. Non, en fait, on ne dira pas rien. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que Dage est une androïde biologique basée sur l'esprit de Data. Elle a été créée par un docteur et pas n'importe quel docteur. Il s'agit ici du docteur Raoul... Non, je rigole. On parle ici du docteur Maddox. Celles et ceux qui connaissent Star Trek, vous connaissez les bails. Et elle n'est peut-être pas la seule création de ce docteur qui porte un nom de médicament, faut clairement le dire. Ce qui est sûr, c'est que Star Trek Picard, ce sont des twists, des batailles spatiales, un chien et un mec chauve. Tout ça en 10 épisodes hyper bien réalisés et méga bien produits. Et preuve que c'est vraiment lourd, au cas où vous ne me croiriez toujours pas, la saison 2 est déjà signée. Ouais, parce que je produis un petit peu le... Euh, je vous mens, je vous mens là, complètement. Mais la saison 2 est quand même vraiment signée. Comme on dit en Klingon, quand il n'y en a plus, il y en a encore. 
Mais pour tout ça, il faut aller checker sur Prime Video. A très vite. Merci de ne pas avoir tenté de me dissuader de partir. Je ne ferai pas une bêtise pareille. <rire>